എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടൈലിൻ്റെ വർക്ക് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ടോയ്ലറ്റുകളുടെയോ ബാത്റൂമുകളുടെയോ ടൈലുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ദിവസങ്ങളോളം ചിലവാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമുകൾക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂമുകൾക്കോ ടൈലിൻ്റെ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ടൈല് വേണം ഓരോ റൂമിനും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം തേടാറാണ് പതിവ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്ലോർ ടൈലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വാൾ ടൈലിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പണിക്കൂലി എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുകൂടി നോക്കാം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബാത്റൂമാണ് കാരണം ബാത്റൂമുകളിലാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾക്ക് ഫ്ലോറിലും അതുപോലെ തന്നെ വാളിലും ടൈൽസ് വരുന്നത് ബാത്റൂമുകളിലും കിച്ചണിലുമാണ് നമുക്കൊരു ബാത്റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈൽസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ ടൈലിൻ്റെയും വാൾ ടൈലിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂമിൻ്റെ പ്ലാനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ നീളം ഉള്ളിലെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇനി അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡോർ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഡോറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയാണ് അതിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്ലോർ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നീളം ഇൻറ്റു വീതി അതായത് ആ റൂമിനുള്ളിലെ നീളവും വീതിയും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഗുണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ മീറ്ററിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് എത്ര ടൈൽസ് അതിന് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ടൈൽ അതായത് ഒരു ടൈലിൻ്റെ സൈസ് ഒരു ടൈലിൻ്റെ സൈസാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ടൈലാണ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടൈൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതുപോലെ മുപ്പത് മുപ്പത് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ടൈൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും സൈസുള്ള ഒരു ടൈലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ എന്ന് വരുന്നു അതുപോലെ മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ എന്ന് വരുന്നു ഇത് രണ്ടുകൂടി നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അതായത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയനെ ഒരു ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ത് കിട്ടുന്നു അതായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്പേഴ്സ് അത്ര ടൈല് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാലിന് നമ്മൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ടൈൽസ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട
പത്ത് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് പത്ത് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഇനി ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് നമ്മൾ റേറ്റ് പലയിടത്തും പല റേറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് റേറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എത്രയാവും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അമ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്നിനെ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് കിട്ടുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോർ ഇത്രയും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ടൈല് പ്ലസ് വേസ്റ്റേജ് എത്ര ടൈൽസ് ആണോ അത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വന്നത് അത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാളിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റുകളിൽ വെക്കുന്ന ടൈലുകൾക്ക് അത് റൂഫ് വരെ അതായത് അതിൻ്റെ സീലിങ് വരെ മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈൽ വെക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ അതായത് ഡോറിനേക്കാളും ഒരു അല്പം കൂടി മുകളിലത്തെ നില അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈൽസ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വാളിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ വാളിൻ്റെ നീളവും അതിനെ നമ്മൾ വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വാളിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് നീളത്തിനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ടോട്ടലി എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഹൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തം വാളിൻ്റെ നീളവും അതായത് നാല് സൈഡിലുള്ള വാളിൻ്റെ നീളം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുകയെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതിയാവും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ടിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പ്ലസ് പിന്നെയുള്ള രണ്ട് വശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടും ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് വശവും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോനെ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ അതായത് അതായത് അതിൻ്റെ നീളത്തിനെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡോറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡോറ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കവിടെ ടൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയേനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ആണ് വീതി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം അതായത് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് നമ്മൾ വീതി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് എട്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടുന്നു അതിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് വാളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് എട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ടൈലിടേണ്ട ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡോറിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ചിട്ട് ടൈലിടേണ്ട ഏരിയ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയേനെ നമ്മൾ ഒരു ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് നമ്മളവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പം മൊത്തം ഏരിയേനെ നമ്മൾ ഒരു ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൂമിനുള്ളിലെ ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റൂമാണ് നമ്മുടെ റൂം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്ലാനിൽ നോക്കുക ഈ പ്ലാനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് രണ്ട് ചതുരങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള റൂം ആയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചതുരങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എ